मित्रांनो यामध्ये आपण फिल्म फेअर फेअर अवॉर्ड अवॉर्ड हे यामध्ये बघणार आहे की अवॉर्ड कोणाला मिळला सर्वोत्कृष्ट मूवीज वगैरे कोणती आहे सर्वोत्कृष्ट गायक कोण आहे सर्वोत्कृष्ट गीत लेखककार कोण आहे हे यामध्ये आपण बघूया त्यावर कंपल्सरी दोन ते तीन क्वेश्चन क्वेश्चन हर एक एग्जाम मध्य विचार है अपन ये बगू थोड़े से यहाँ जी के ही विचार खूब सारे जी के ही विचार करंट अफेयर मध्य मित्रान प्रत्येक एग्जाम मध्य ये एक ते दोन क्वेश्चन हमकस अत्या मजे हमकस लेक्चर पूर्ण बढ़ा लास्ट पर वीडियो लास्ट पर्यत बढ़ा को जर सब्सक्राइब कर प्लीज सब्सक्राइब करा तो बगू आप मित्रान एक दशक एक नव्वदे दोन हजार पर्यत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किताब को मिला है तो एक नव्वद दोन हजार पर्यत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किताब हा को मिला है तो शाहरुख खान मिला है काका नावाने प्रसिद्ध अभिनेत्या नाव का है तो काका या नावाने प्रसिद्ध अभिनेत्या नाव का है तो राजेश खन्नाज अपन काका मन प्रसिद्ध के लिए नर ब ए आर रेहमान को राज्य के निवासी है तर ए आर रहमान हे तमिलनाडू देशा राज्य निवासी आहेत। अभिनेता हरिभाई जेरीवाललाल लोक को नावाने तर अभिनेता हरिभा जेरीवाला लोक संजीव संजीव कुमार या नावाने ओखता सिनेमा मद, आनंद मध्य आनंद की भूमिका को केली होती तर सिनेमा आनंद या मूवीजमदील आनंदाची भूमिका ही कोणी केली तर राजेश खन्ना यांनी केली शेखर कपूर यांचा सिनेमा मासूम यांचे संगीतकार कोण होते शेखर कपूर यांचा सिनेमा मासूम यांचे संगीतकार कोण होते तर आर डी बर्बन कोणता तर आर डी बर्बन आणि दुसरा क्वेश्चन असे विचारू शकतात की मासूम या म्हणजे शेखर कपूरचा कोणता सिनेमा हाय त्याच्या सी संगीतकार कोण तर मासूम या संगीतकार आर डी बर्मन आणि कोणता सिनेमा होता त्यांचा तर मासूम यामध्येच दोन ते तीन क्वेश्चन यामध्येच दडपलेले आहेत मित्रांनो तर लक्षात असू द्या मोसम आणि यात कोणत्या गायकाचे अल्बम आहेत तर सोनू निगम मोसम आणि यात हे कोणत्या गायकाचे अल्बम आहेत तर सोनू निगम यांचे अल्बम आहेत ते सिनेमा दिल तो पागल हे निर्देशक कोण केले होते सिनेमा दिल तो पागल है या यांचे निर्देशक कोणी केले होते तर यश चोपडा यांनी केले होते कोणत्या कार्टून पात्राला पहिले मानवी य रूप दिले गेले होते तर कोणत्या कार्टून पात्राला पहिले मानवीय रूप दिले होते तर गुफी याला मानवी रूप दिले होते असा कोणता चित्र कोणत्या अभिनेत्रीने सतत तीन वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीचा पुरस्कार जिंकलेला आहे तर अशी कोणती अभिनेत्री होतीच त्यांनी सतत तीन वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीचा पुरस्कार जिंकलेला आहे तर ती शबाना आजमी ही अभिनेत्री होती कोणत्या गायकने सिनेमा बेताबमध्ये बाल कलाकाराच्या रूपामध्ये काम केले होते तर सिनेमा बेताबमध्ये बाल कलाकाराच्या रूपामध्ये काम केले होते आणि कोण होते तर सोनू निगम हे होते सिनेमा देवदासमध्ये चंद्रमुखीची भूमिका कोणी केली होती देवदास या मुवीजमध्ये चंद्रमुखीची भूमिका कोणी केली तर माधुरी दीक्षित ही यांनी चंद्रमुखीची भूमिका केली होती मायकल जॅक्सन कोणत्या क्षेत्रामध्ये प्रति प्रतिशिष्ट होते तर कोणत्या क्षेत्रामध्ये तर पॉप संगीत यामध्ये मायकल जॅक्सन हे प्रतिष्ठित होते आर के लक्ष्मण कशासाठी प्रसिद्ध आहे तर आर के लक्ष्मण जे आहे ते कार्टूनकारमध्ये खूप प्रसिद्ध आहेत सिनेमा सरदारचे निर्देशक कोणी केले होते तर सिनेमा सरदार जे सी मूवीज आहे त्यांचे निर्देशक कोणी केले होते तर केतन मेहता यांनी सरदारचे निर्देशक मूवीजचे निर्देशन केले होते नंतर बघूया आपण सिनेमा सलाम बॉम्बेचे निर्देशक कोणी केले सलाम बॉम्बे ही जी मूवीज आहे त्यांचे निर्देशक कोणी केले तर मीरा नायर यांनी सलाम बॉम्बेचे निर्देशन केले स्टार टी व्ही चे मालक कोण आहे तर स्टार जी टी व्ही आहे त्याचे मालक कोण आहे रुपर्ट मर्डोक रुपर्ट मर्डोक हे स्टार टी व्हीचे मालक आहे नंतर बघूया मित्रांनो जगप्रसिद्ध गांधी चे निर्देशन कोणी केले जगप्रसिद्ध सिनेमा गांधी 
यांच्या आधारीवर हा सिनेमा आहे त्यांचे निर्देशन कोणी केले तर रिचर्ड अटर बैरो यांनी जगप्रसिद्ध सिनेमा गांधीचे सिनेमाचे निर्देशन केले आहे टीना मुनीम कोणत्या एका सिनेमाची एक अभिनेत्री आहे तर टीना मुनीम ही हिंदी एका सिनेमाची एक अभिनेत्री आहे रेल्वे प्लॅटफॉर्म सिनेमामध्ये सुनील दत्तचा कोणता चरित्र होता तर रेल्वे प्लॅटफॉर्ममध्ये सुनील दत्तचा रामू हा एक त्यांचा निवडलेला त्यांना एक ॲक्टर म्हणून रामू या नावाने त्यांना रेल्वे प्लॅटफॉर्म सिनेमामध्ये काम आलेले होते स्टीम बोट विली कोणाचा पहिला सिनेमा आहे स्टीम बोल विली कोणाचा पहिला सिनेमा होता तर वाल डिन्झली यांचा स्टीम बोल्ट विली हा पहिला सिनेमा होता गदर सिनेमामध्ये सनी देओलचे कोणते चरित्र होते तर गदर सिनेमामध्ये सनी देओलचे कोणते चरित्र होते तर त्यांना तारासिंग म्हणून ओळखले जात होते गज गदर पिक्चर मूवीजमध्ये सिनेमा अभिनेत्री निरूपा रॉयचे मूळ नाव काय होते सिनेमा अभिनेत्रीचे निरूपा रॉय यांचे मूळ नाव काय होते तर कोकिला बलसारा हे त्यांचे मूळ नाव होते दोस्ती का वसूल हे नो सॉरी नो थँक्यू हा संवाद कोणत्या सिनेमात आहे दोस्ती का वसूल होता आहे नो सॉरी नो थँक्यू हा संवाद कोणत्या सिनेमामध्ये आहे तर मैने प्यार कियामध्ये हा संवाद त्यामध्ये केलेला आहे तर खूप वेळा हा आपण क्वेश्चन विचारू शकतात मित्रांनो तर पुन्हा बघूया आपण दोस्ती का वसूल हे नो सॉरी नो थँक्यू हा संवाद कोणत्या सिनेमात आहे तर मैने प्यार किया या मूवीजमध्ये कोणत्या मराठी चित्रपटाला मार्च दोन हजार बारामध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केला आहे तर कोणता देऊळ या मराठी चित्रपटा मार्च दोन हजार बारामध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केला आहे राज्यसभेवर सर्वात प्रथम नामनियुक्त करण्यात आलेले चित्रपट सृष्टीतील एक मग व्यक्तिमत्व म्हणजे पृथ्वीराज कपूर हे होते राज्यसभेवर सर्वात प्रथम नामनियुक्त करण्यात आलेले चित्रपट सृष्टीतील व्यक्तिमत्व म्हणजेच पृथ्वीराज कपूर हे होते पाच डिसेंबर दोन हजार अकरा रोजी दिग्गज चित्रपट अभिनेते देव आनंद यांचे वयाच्या कोणत्या वर्षी लंडन येथे निधन झाले तर पाच डिसेंबर दोन हजार अकरा रोजी दिग्गज चित्रपट अभिनेते देव आनंद यांचे वयाच्या अठ्ठ्याऐंशी वर्षी लंडन येथे त्यांचे निधन झाले मित्रांनो हा पण खूप खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे लक्षपूर्वक ऐका श्यामची आई नंतरचा राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त मराठी चित्रपट कोणता होता तर श्वास तर हे पुन्हा बघूया आपण खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे श्यामची आई नंतरचा राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त मराठी चित्रपट कोणता तर श्वास बहात्तर मैल एक प्रवास हा चित्रपट कोणत्या कादंबरीवर आधारित आलेला आहे तर बहात्तर मैल एक प्रवास हा चित्रपट कोणत्या कोणाच्या कादंबरीवर आधारित आहे तर सुहास शिरवळकर यांच्या कादंबरीवर आधारित आहे खूप गाजलेला पिक्चर आहे बहात्तर मैल एक प्रवास जर कोणी बघितला नसेल तर बघा खूप त्याच्यातून मोटिवेशनल आणि सक्सेसफुल लाईफ कशी जगायची हे त्यामध्ये दाखवलेलं आहे मित्रांनो एकदा बघा दोन हजार सातमध्ये प्रदर्शित झालेला सावरिया हा पिक्चर कुठल्या कादंबरीवर आधारित आहे दोन हजार सातमध्ये प्रसिद्ध झालेला सावरिया हा पिक्चर शॉर्ट स्टोरीज व्हाईट नाईट या कादंबरीवर आधारित आधार आधारित आहे मिलिंद बो बोकिळ ह्यांच्या कादंबरीवर आधारित कुठला चित्रपट आहे तर मिलिंद बोकिळ ह्यांच्या शाळा या कादंबरीवर शा कादंबरीवर शाळा हा चित्रपट आलेला आहे थ्री इडियट्स हा पिक्चर कुठल्या कादंबरीवर आधारित आहे थ्री इडियट्स हा पिक्चर कुठल्या कादंबरीवर आधारित आहे तर फाईव्ह पॉईंट समवन यांच्यावर आधारित आहे दुनियादारी हा चित्रपट कुठल्या कादंबरीवर आधारित आहे तर दुनियादारी हा चित्रपट कुठल्या कादंबरीवर आधारित आहे तर दुनियादारी या कादंबरीवर आधारित आहे मित्रांनो कोर्ट चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहे तर कोर्ट या चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहे तर चैतन्य तान्हाने हे त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहे तर मित्रांनो असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी एम या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि 
लाइक करा शेयर करा कमेंट करा आणि वीडियो कसा वाटला तो पण कमेंट बॉक्समध्ये ॲड सांगा की आणि कोणकोणते लेक्चर वगैरे नवीन बनवायचे तेही यामध्ये सांगा मित्रांनो आणि थोडंसं चॅनल नवीन आहे तर थोडं सब सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा त्यामुळे काय होईल तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ जे अपलोड करेल मी ते तुम्हाला सर्वात आधी तुमच्या नोटिफिकेशन बा बारमध्ये मिळेल मित्रांनो धन्यवाद